আজাদ বায়ু একাডেমিতে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনার টপিক ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ ইনসুলিন আমার বডিতে কাজ করতে পারছে না অর্থাৎ আমাদের যে সেল টিস্যুগুলো এগুলো ইনসুলিনের সাথে তাকে সারা দিচ্ছে না এটা বেসিক কারণগুলো কি হ্যাঁ এটা মলিকুলার লেভেলে কিভাবে ঘটছে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তো যেহেতু কিছু বিষয় আছে জিনগত কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমরা একটু লিখে রেখেছি সময় বাঁচানোর জন্য তার আগে আমি বেসিক কারণগুলো কি হতে পারে সেটা নিয়ে একটু আলাপ করি প্রথমত আমাদের এই ইনসুলিন কাজ করতে পারছে না আমাদের সেল টিস্যুগুলো ইনসুলিনের সাথে রেসপন্স করছে না এই জায়গাটাতে বেসিক কিছু কারণ আছে তার মধ্যে একটা হলো জেনেটিক কারণ কিছু জিন আছে ভেরি সাসেপ্টেবল জিন হুম যেগুলো ইজিলি মিউটেটেড হয়ে যেতে পারে তাদের পলিফল মরফিজ অংশ করতে পারে দিয়ে আমাদের ইনসুলিনের সাথে বাইন্ডিং ক্ষমতা অথবা ইনসুলিনের কাজে বাধা দিতে পারে যেটা আমরা একটু পরে আলাপ করব তার মানে এক নম্বর কারণ হতে পারে যেটা হচ্ছে জেনেটিক কিছু কারণ হুম জিনগত বিষয় আছে দুই নম্বরে আমরা বলতে পারি এজ রিলেটেড কিছু বিষয় আছে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের সেল টিস্যুরের স্বাভাবিকভাবে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে রেসপন্স কমতে পারে এরপরে আমরা যদি বলি তাহলে ইনফ্লামেশন অর্থাৎ ক্রনিক ইনফ্লামেশন যদি লেগেই থাকে প্রদাহজনিত বিষয় তাহলেও আমাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হতে পারে অন্যতম যে আরেকটা বিষয় সেটা হলো ওবেসিটি অর্থাৎ আমাদের বডি হাই ফ্যাট প্রতি স্থূলকায় বডি হ্যাঁ আমরা মোটা সরা যেটাকে বলি এই ফ্যাট হ্যাঁ আমাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ঘটানোর জন্য অন্যতম একটা দায়ী বিষয় এছাড়া আমরা যদি বলি ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ আমি যদি শারীরিকভাবে পরিশ্রম না করি তাহলে হ্যাঁ যেমন সেল টিস্যুর যে মাসাল টোন আছে সেগুলোর যেমন প্রবলেম হবে পাশাপাশি আমাদের এটা পরবর্তীতে বডি স্থূলকায় হবে এবং আলটিমেটলি আমাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের সাথে সম্পর্কিত বিষয় আছে হুম এছাড়া হরমোনাল কিছু বিষয় আছে সেক্ষেত্রে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান কিছু প্রবলেমের কারণে হরমোনাল চেঞ্জ হয় মেয়েদের এছাড়া স্ট্রেস হরমোনের ব্যাপার আছে কেউ যদি দীর্ঘ সময় ধরে মেন্টাল প্রেশারের মধ্যে থাকে তাহলে হরমোনাল চেঞ্জেস আছে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রেস মলিকুল আছে স্ট্রেস হরমোন যেগুলো আমার ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ঘটাতে পারে হুম এছাড়া যদি আমি এভাবে বলি আমাদের ফুড হ্যাবিটের বিষয় আছে অর্থাৎ আমি কার্বোহাইড্রেট রিচ খাবার বেশি খাচ্ছি তেমনিভাবে আমার খাবারের ভিতরে ফাইব্রাস ফুড কম আছে আমি স্যাচুরেটেড খাবার মানে ফ্যাট বেশি বেশি খাচ্ছি মানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে খাচ্ছি হুম সেখানেও কিন্তু আমার ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায় এছাড়া যদি বলা হয় যে যাদের স্লিপিং ডিসঅর্ডার আছে অর্থাৎ স্লিপিং প্রবলেম ঠিকমতো ঘুম হয় না মানে সে বেশি বেশি রাত জাগে বা তার ঘুমের সমস্যা আছে তার ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হতে পারে এরকম আরও মাল্টিপল কারণ আছে যেগুলোর কারণে আমাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হতে পারে আমাদের দেখা গেল যে বডিতে ফ্রি র্যাডিক্যালের পরিমাণ বাড়ছে অক্সিডেশান মানে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের পরিমাণ কম তখনও কিন্তু আমার ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হতে পারে তো সব মিলিয়ে আমাদের এইগুলো হচ্ছে কিছু আছে মডিফাইবল যেগুলো আমরা মডিফাই করতে পারি আমাদের খাবার দাবার লাইফ স্টাইল এগুলো মডিফাই করতে পারি কিছু আছে নন মডি মডিফাইবল অর্থাৎ আমার এজকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো না আমি আমার জেনেটিক বিষয়টাকে চেঞ্জ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ মেজার্সের দিকে যেতে হবে হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলাপ করব কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে এইগুলো আমরা কারণগুলো বুঝলাম এখন এগুলো কিভাবে আমার প্রবলেমটা ঘটাচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য মেন পয়েন্ট সো আমরা একেবারে একেবারে মেডিকেল টার্মিনোলজি দিয়ে মলিকুলার লেভেলে আমাদের যে বায়োলজিক্যাল প্যাথো ফিজিওলজিক্যাল যে অল্টারেশান হয়ে আমাদের যে প্রবলেম করছে অর্থাৎ ইনসুলিনগুলো কাজ করতে পারছে না ফলে আমাদের সেলের ভিতরে সুগার এন্ট্রি নিতে পারছে না আমাদের বডিতে ব্লাডে সুগার বেড়ে যাচ্ছে ফলে ডায়াবেটিস হচ্ছে আমরা এর আগের লেকচারে যখন আমরা বলেছিলাম যে ইনসুলিন কিভাবে কাজ করে সেখানে সাথে লেকচারের সাথে আমাদের আজকে এটা অতপ্রতভাবে জড়িত বিষয়টা হচ্ছে যে ইনসুলিন যদি রেজিস্ট্যান্স হয় তাহলে আমাদের টাইপ টু ডায়াবেটিস হবে হ্যাঁ টাইপ টু ডায়াবেটিস টাইপ টাইপ টু ডায়াবেটিসের শর্ত বলেছিলাম দুটো 
একটা হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হওয়া আর একটা হচ্ছে ইনসাফিসিয়েন্ট ইনসুলিন প্রোডাকশন হ্যাঁ তো আমরা আজকে আলোচনা করব ইনসুলিন কিভাবে রেজিস্ট্যান্স হয় অর্থাৎ আমার বডিতে ইনসুলিন কাজ করতে পারছে না কেন তাহলে আমরা একটু খেয়াল রাখবো কারণগুলো দিয়ে সতর্ক হব যেন আমরা এ ধরনের প্রবলেমের মধ্যে না পড়ি আর হয়ে গেলে কি করতে হবে কেন হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা তো আমরা মূল আলোচনা চলে আসি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আমি আগে বলেছি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স মানে হলো যে আমার বডি মানে ইনসুলিনের সাথে রেসপন্স করছে না আমার সেল টিস্যুস হুম অর্থাৎ ইনসুলিন রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে কাজ করে এখন এই ইনসুলিন রিসেপ্টরটা ইনসুলিনের সাথে বাইন করছে না বাইন করার পরে আমাদের কনফরমেশনাল চেঞ্জ হচ্ছে না অথবা তার ভিতরে যে সিগন্যালিং পাথে আমি যে গতদিন মলিকুলার মেকানিজম দেখাচ্ছি সেখানে কিন্তু ইগুলা ফ্যাক্টরগুলো প্রত্যেকটা উল্লেখ করা আছে সেটার সাথে কানেক্ট করে আজকে বলার চেষ্টা করব ওকে সো আমরা এক নম্বরে দেখি জেনেটিক কজ অর্থাৎ জিনগত কোথায় প্রবলেম আছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখি ইনসুলিন রিসেপ্টর মিউটেশন আমরা কি জানি যে ইনসুলিন রিসেপ্টর আমরা আগের লেকচারে বলেছি যে আমাদের যে সেলের বাইরে আলফা সাব ইউনিট আছে আর সেল ট্রান্সমেম্ব্রেন ফর্মে সেলের মেম্ব্রেন প্লাস ইনসাইডে আমাদের আছে বিটা সাব ইউনিট এটা আমরা জানি যে এটা হচ্ছে দুটো পলিপেপটাইড মনোমার দিয়ে তৈরি একটা ইনসুলিন রিসেপ্টর তো যেহেতু এটা প্রোটিন এর নেচার সো এটা অ্যামিনোয়েসিড দিয়ে তৈরি এখন কথা হলো যে এই রিসেপ্টরটা তৈরি করার জন্য হ্যাঁ যে জিনগুলো কাজ করতেছে সেই জিনগুলোতে যদি মিউটেশন হয় হুম এখন কথা হলো যে মিউটেশন কিন্তু অনেক রকম আছে মিউটেশনের ফলে আমাদের আনকন্ট্রোল সেল ডিভিশন হয়ে ক্যান্সার হতে পারে কিন্তু কিছু পার্টিকুলার জিনের মানে বেজে যদি অল্টার হয় তাহলে কিছু প্রোটিনের চেঞ্জেস হয় যেগুলোতে আমাদের কিছু ডিজিজ তৈরি করে তার ভিতরে একটা হচ্ছে আমাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের জেনেটিক কজ তো সেটা কি ইনসুলিন রিসেপ্টর মিউটেশন এখন এরকম কিছু আমরা ই দেখবো যেহেতু আমরা আগেই বলেছিলাম যে আমাদের মেম্ব্রেনে এটা হচ্ছে আমাদের আলফা অংশ আর এটা হচ্ছে আমাদের বিটা অংশ হ্যাঁ এখন কথা হলো এই আলফার সাথে কিন্তু আমাদের ইনসুলিন এসে বাইন্ড করে ওকে তাহলে এর বাইন্ডিং ক্যাপাসিটির জন্য পকেট যা আছে এই জায়গাতে এসে এসে বাইন্ড করে কিন্তু এই যে আলফা যে সাব ইউনিট প্রোটিন এটা তৈরি করার জন্য যে জিনটা সেই জিনটা মিউটেড হয়ে গেছে পার্টিকুলার আমাদের কোরোনে চেঞ্জ হয়ে গেছে ফলে আমাদের কি হচ্ছে আমরা একটা উদাহরণ দেখি অরিজিনেল ওয়ান ওয়ান সেভেন ফোর আমাদের গ্লোটা দেবে ফলে কি হলো যে অরিজিনালি অরিজিনেল ছিল কিন্তু মানে ওয়াইল্ড টাইপে কিন্তু মিউটেশন হয়ে এই অরিজিনেলটা আমাদের গ্লুটামিনে কনভার্ট হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে কত নম্বর পজিশানে ওয়ান ওয়ান সেভেন ফোর পজিশানে অ্যামিনো অ্যাসিডের যে সিকুয়েন্স আছে সেই পজিশানে হুম তার মানে পার্টিকুলার একটা জিন ইনসুলিন রিসেপ্টরের তৈরি করার জন্য পার্টিকুলার একটা জিন অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো ইনসুলিন রিসেপ্টর জিন ওই জিনে মিউটেশন হওয়ার ফলে এই ধরনের পরিবর্তন হয়েছে ফলে আমাদের যে পকেট বাইন্ডিং সাইট আছে অর্থাৎ এই জায়গাতে চেঞ্জ হয়ে গেছে ফলে ইনসুলিন এসে আর বাইন্ড করতে পারছে না তখন আমার ইনসুলিন কাজ করতে পারবে না তখন আমার রেজিস্ট্যান্স হবে তাহলে একটা হলো জেনেটিক কারণের হ্যাঁ আলফা সাবেনেটে ঘটনাটা ঘটছে আর একটা যদি উদাহরণ দেখা যায় লিউসিন থ্রি টু থ্রি সেরিয়ান হুম সেখানেও চেঞ্জ হয়েছে আমাদের লিউসিনের জায়গায় সেরিন চলে আসছে ফলে যেটা হচ্ছে কনফারমেশন যে চেঞ্জ হবে অর্থাৎ যখন ইনসুলিন ইনসুলিন রিসেপ্টর আলফা সাবেনেট যখন ইনসুলিনকে ক্যাপচার করবে তখন তার কনফারমেশনাল চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হলেই তো সিগন্যাল ভিতরে দিয়ে যাবে ওই কনফারমেশনাল চেঞ্জে ঠিক মতো হতে পারছে না কারণ যেইভাবে চেঞ্জ যেই প্রোটিন দিয়ে ফ্লেক্সিবল ওয়েতে ওই ফাংশানটা শো করছিল সেটা অর্ডার হয়ে গেছে সো এটা একটা কারণ তাহলে আলফা সাব ইউনিটে আমাদের জেনেটিক কারণে পকেট এর স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হতে পারে এবং কনফারমেশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট হতে পারে এবার যদি আমরা বিটা সাব ইউনিটে আসি বিটা সাব ইউনিটে আমাদের যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এরকমই আর একটা আমাদের ই ভ্যারিয়েন্ট 
সেটা হচ্ছে ফিনাইল আনালিন ওয়ান টু ওয়ান থ্রি ভ্যালিন এরকম একটা জেনেটিক জিনের পার্টিকুলার জিনের চেঞ্জ হয়ে হ্যাঁ এই পজিশানে চেঞ্জ হয়েছে দিয়ে আমাদের বিটা সাবিনেট আমরা জানি যে টাইরোসিন কাইনেজটা ইনকর্পোরেট অবস্থায় থাকে এই টাইরোসিন কাইনেজের অ্যাক্টিভিটিটা কমিয়ে দেয় কারণ টাইরোসিন কাইনেজ কী করে অটোফসপারালাইসিন করে প্লাস আমাদের ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্টকে সাবস্টেসকে কী করে হসপিটালাইজেড করে তাহলে ফসপিটালাইসেন কমে যাবে আরেকটা বিষয় কি টাইরোসিন ওয়ান ওয়ান ফাইভ জিরো ফিনাইল হ্যাঁ এই এই এখানেও আমাদের যে ভ্যারিয়েন্টটা চেঞ্জ হলো অর্থাৎ মিউটেটেড হওয়ার পরে যেই যেই জায়গাতে প্রোটিনের চেঞ্জ হয়েছে সেই জায়গাটা আমরা ধরন দিচ্ছি এখানে আমাদের যে ডোমেইনের ফাংশান অর্থাৎ এরা এর সাথে যে আমাদের পরবর্তীতে ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট এসে বাইন্ড করবে হ্যাঁ এই বাইন্ডিং ক্যাপাসিটিটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে বিটা পজিশানে থাইরোসিন কাইনেজের অ্যাক্টিভিটি চেঞ্জ হচ্ছে এবং বাইন্ডিং অ্যাফিনিটিটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ফলে আমাদের যে ডাউন স্ট্রিমের সিগন্যালিং পাথে তো প্রবলেম তৈরি হচ্ছে সো আমরা বলতে পারছি যে জেনেটিক কারণ আমরা একেবারে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি এরপরে যদি আমরা বলি যে ডাউন স্ট্রিমের যে প্রোটিন মলিকুলগুলা যেগুলো সিগন্যালিং পাথওয়েতে বিভিন্নভাবে কন্ট্রিবিউট করে সেখানেও কিন্তু আমাদের ওই যে প্রোটিনগুলো তৈরি করার জন্য পার্টিকুলার জিন সেগুলো যদি মিউটেশন হয় তাহলে প্রবলেম হতে পারে আমরা দু একটা উদাহরণ দেখি যেমন জি এস কে থ্রি বি এই যে আমাদের যে জিন এখানে মিউটেশন হলে আমাদের যে এ কে টি অ্যাক্টিভেশান সেটা কমে যায় এমন কথা হলো যে যারা নতুন ভিডিওটা দেখছেন তাদের ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হবে যে এ কেটা কী তাহলে হ্যাঁ এখন এ কেটা আমাদের যে প্রোটিন কাইনেস বি এটা যে আমাদের একটা মাস্টার মলিকুল সে যে আমাদের র্যাব মলিকুলকে ফ্রি করে ট্রান্সলোকেশান করতে হেল্প করে এটা আসলে আগের ভিডিও না দেখলে বোঝা যাবে না সো আমি রিকোয়েস্ট করবো এইগুলো বোঝার জন্য একটু যে মেকানিজম অফ ইনসুলিন অর্থাৎ ইনসুলিন কীভাবে কাজ করে সেই ভিডিওটা দেখে আসলে বেটার হবে এমনিভাবে আরেকটা জেন যেমন টিবি সি ওয়ান বি ওয়ান এই জেনটাতে মিউটেশান ঘটলে আমাদের যে গ্লুট ফোর ট্রান্সলোকেশানের জন্য যেই ফাংশানটা শো শো করে আমরা জানি যে গ্লুট ফোর ট্রান্সলোকেট হয়েই কিন্তু মেমোরিনে গিয়ে এটা গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার তৈরি করে সেখানে কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয় এমনিভাবে আমরা আরও উদাহরণ দিতে পারি যে কিছু পলিমার্ফিজম ঘটে জেনেটিক পলিমার্ফিজম আমরা জানি একটা জিন হ্যাঁ সে মাল্টিপল ওয়েতে এক্সপ্রেস করে বিভিন্ন ধরনের ফাংশান শো করতে পারে এই পলিমার্ফিজম অনেক সময় প্রবলেম তৈরি করে যেমন ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্টেট ওয়ান হ্যাঁ এই জিনেও আমাদের পলিমার্ফিজম শো হতে পারে এছাড়া আমাদের যে পারক্সিজম পলিফেরেটেড পলিফেরেটর অ্যাক্টিভিটেড যে আমাদের রিসেপ্টর আছে গামা এখানেও কিন্তু আমাদের পলিমার্ফিজম শো করে এই টোটাল আমাদের যে ইনসুলিনের সিগন্যালিং সিস্টেম সেখানে বাধা প্রদান করতে পারে এছাড়া কিছু ইপিজেনেটিক ম্যাটার আছে ইপিজেনেটিক ম্যাটার মানে হলো যে সরাসরি জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল এটার সাথে জড়িত না অর্থাৎ জিনের যে আমাদের ডিএনএর বেজ অল্টারেশন ডেলিশন ইনসারশন হচ্ছে এরকম না কিন্তু আমাদের ডিএনএ যে কয়লিং ফর্মে থাকে আমাদের বিভিন্ন হিস্ট্রন প্রোটিন থাকে হ্যাঁ এইগুলোতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিটালেশন মিথাইলেশন হয়ে প্রবলেম তৈরি করে এই ক্ষেত্রে আমাদের ডিএনএ যদি হাইপার মিথাইলেশন হয় অতিরিক্ত মিথাইল মিথাইল গ্রুপ যুক্ত হয় তাহলেও কিন্তু আমাদের প্রবলেম তৈরি করতে পারে অন্যতম প্রবলেম তৈরি করে সেটা হচ্ছে আমাদের মাইট্রোকন্ডিয়ার যে ফাংশান সেখানে ডিস ফাংশানাল হয়েতে মাইট্রোকন্ডিয়াল ফাংশানে বাধা দেয় ফলে এখানে মেজর কিছু প্রবলেম আছে যেটা আমরা এই মাইট্রোকন্ডিয়াল যে আলোচনা সেখানে আলোচনা করব তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের জেনেটিক কারণ তো জেনেটিক কারণগুলোর ভিতরে আমরা বলার চেষ্টা করলাম যে প্রত্যক্ষ কিছু জিন যেগুলো আমাদের আলফা এবং বিটা সাব ইউনিটে তাদের বাইন্ডিং কনফরমেশনাল চেঞ্জ অ্যাক্টিভিটিতে বাধা দেয় এছাড়া কিছু প্রোটিন হ্যাঁ যেমন আমাদের এ কে টি প্রোটিনের কথা বলতে পারি আমরা গ্লুট ফোরের কথা বলতে পারি আমরা পি আই থ্রি কের কথা বলতে পারি হ্যাঁ অর্থাৎ যেই ডাউন স্ট্রিমে প্রোটিনগুলো কাজ করে সেই প্রোটিন তৈরি করার জন্য যে জিন সেই জিনে যদি মিউটেশন হয় তাহলেও কিন্তু আমাদের ডাউন স্ট্রিম প্রোটিন মিউটেশন হয়ে আমাদের সিগন্যালিং পাথে হ্যাম্পার হতে পারে এছাড়া যদি আমরা বলি পলিমারফিজম বললাম এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের জেনেটিক কারণ সো আমরা অন্যতম মেজর বিষয় হলো জেনেটিক বিষয় আমাদের ভিতরে প্রবলেমটা তৈরি করছে 
এখন আমরা দুই নম্বর পয়েন্টে চলে আসি এটা হলো ওবেসিটি অ্যান্ড ফ্যাট অর্থাৎ আমার বডিতে যে ফ্যাট এই ফ্যাটের প্রোডাকশান যদি বেশি হয় বা ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের সার্কুলেশান যদি বেশি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যাডিপোজ টিস্যুর হ্যাঁ যে ওভারলোডিং অ্যাক্টিভিটি সেটা শুরু করবে ফলে এরা মেজর কিছু প্রবলেম তৈরি করবে কি ধরনের প্রবলেম যে প্রবলেমগুলো ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ঘটানোর জন্য যথেষ্ট আমরা দু একটা একটু উদাহরণ দেওয়ার বোঝার চেষ্টা করি যেমন লিপিড অ্যাকোমোলেশন অর্থাৎ লিপিড যন্ত্র শুরু করবে লিপিড যদি যন্ত্র শুরু করে তো সেরকমভাবে অনেকভাবেই প্রবলেম হবে লিপিড যন্ত্র শুরু করলে আমাদের রিসেপ্টরের এক্সপ্রেশান কমবে আমাদের মেমরেনের রিসেপ্টরগুলো এক্সপোজার হতে পারবে না হ্যাঁ তেমনিভাবে যেটা হবে ইন্ট্রা সেলুলার আমাদের যে সিগনালিং পাথে আছে সেটা প্রবলেম হবে যেমন এখানে ডায়াসাইল গ্রিসারল এটা প্রোডাকশান বাড়তে শুরু করবে আর ডায়াসাইল গ্রিসারল আমাদের পি কে সি অর্থাৎ প্রোটিন কাইনের সিকে অ্যাক্টিভেট করে এবং এই প্রোটিন কাইনের সি যেটা করে আমাদের আইআরএস হুম এই আইআরএসের ফাংশন বাড়াতে হয় অর্থাৎ ইনসুলিন রিসেপ্টর সালস্ট্রেটে বাধা দেয় এখন আমরা এটা কিন্তু নর্মালি আমাদের ডায়াসাইল গ্রিসারল একটা সেকেন্ড ম্যাসেঞ্জার সে তো তাদের নর্মাল ফাংশান শুরু করে কিন্তু যখন ওভার অ্যাকোমোলেশন অফ লিপিড হবে তখন এই ডায়াসাইল গ্রিসারল প্রোডাকশান বাড়তে শুরু করবে তো আমরা জানি যে ইনসুলিন রিসেপ্টর সালস্ট্রেট স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এর সাথে গিয়ে অটো ফসফরাইলেটেড বিটা সাবিনেটের সাথে গিয়ে বাইন্ড করে এ নিজে ফসফরাইলেটেড হয়ে তখন এ পি আই থ্রি কে একে অ্যাক্টিভেট করার কথা ছিল কিন্তু একে তখন বাধা দিচ্ছে এই হচ্ছে পি কে সি এখন পি কে সি ওভার প্রোডাকশান হচ্ছে কেন কারণ ডায়াসাইল গ্রিসারল তাকে অ্যাক্টিভেট করছে কারণ ডায়াসাইল গ্রিসারল কিন্তু আমরা জানি যে ফসফিনোসেসল থেকে আমাদের ডায়াসাইল গ্রিসারল এবং আই পি থ্রি তৈরি হয় তো এই ডায়া ডায়াসাইল গ্রিসারলটা প্রোডাকশানটা বাড়ছে এ বাড়াচ্ছে এই যে আমাদের লিপিড অ্যাকোমোলেশন যখন হচ্ছে এরপরে যদি আমরা বলি অতিরিক্ত ফ্যাট যখন ফর্ম করছে তখন এর রিসেপ্টার এক্সপ্রেশন বাধা দিচ্ছে একটু আগে বলেছি এছাড়া এই অতিরিক্ত ফ্যাট ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে এগ্রিগেট হচ্ছে রেগুলার অক্সিজাইজ হচ্ছে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আমাদের প্রবলেম তৈরি করছে ইনফ্লামেশন তৈরি করছে কারণ ফ্যাট আমরা জানি যে ফ্যাট আমাদের ইনফ্লামেশন তৈরি করে সো ফ্যাট যখন ইনফ্লামেশন তৈরি করছে তখন ইনফ্লামেটরি হ্যাঁ কিছু সাইটোকাইন এটা প্রোডাকশান বাড়ছে এই সাইটোকাইনের মধ্যে আমাদের টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা হ্যাঁ দিস ইস এফ টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে ইনসুলিন সিক্স এইগুলো কিন্তু আমার ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ঘটে অর্থাৎ ইনসুলিন রিসেপ্টরের কাজে বাধা দেয় এছাড়া অক্সিজেটিভ স্ট্রেস তৈরি করতে পারে একটু আগে বলছিলাম যে আমাদের ই করে ফ্রি রেডিক্যাল ফর্মেশান বাড়িয়ে দেয় ফ্যাট অক্সিজাইজ হয় তখন আমাদের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বিষয়টা কি যে আমাদের অক্স মানে ফ্রি রেডিক্যালের পরিমাণ বাড়বে কিন্তু সেই অনুযায়ী যে সেতে অ্যান্টি অক্সিজেনের পরিমাণ কম তখন একটা কন্ডিশান তৈরি হবে স্ট্রেসফুল কন্ডিশান যেটা কেমন হচ্ছে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এই সমস্ত কন্ডিশানে আমাদের এই ইনসুলিন রিসেপ্টর প্রপারলি তার ফাংশান শো করতে পারে না বিষয়গুলো হচ্ছে একটা হলো ইন্টারসেলুলার যে সিগনালিং পাতে ডাউন স্ট্রিম সিগনাল সেখানে বাধাগ্রস্ত হয় আবার আমাদের এই আমাদের যে ইনসুলিন রিসেপ্টর যে সারফেস এক্সপ্রেস হবে ওপেন হবে সেখানেও প্রবলেম হয় সো আমাদের ফ্যাট একটা মারাত্মক প্রবলেম এটি একটি বিষয় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ঘটানোর জন্য হাই ফ্যাট অর্থাৎ ফ্যাট আমাদের ব্লাডে যে ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এরা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এরপরে আমরা আসি তিন নম্বরে সেটা হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসফাংশন অর্থাৎ আমরা জানি যে মাইটোকন্ড্রিয়াল আমরা পাওয়ার হাউস আমরা সেল বলি অর্থাৎ আমাদের প্রচুর পরিমাণ এখানে এনার্জি তৈরি হয় এডিপি তৈরি হয় এখন আমাদের মাইটোকন্ড্রিয়ার ডিসফাংশন তৈরি করতে পারে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসফাংশন তৈরি করতে পারে এই ফ্যাটও মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসফাংশন তৈরি করতে পারে আমাদের ইনসাইডে যে আমাদের যে মেটাবলিক অল্টারেশান ঘটে সেখানেও আমাদের মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিজ ফাংশান করতে পারে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিজ ফাংশান যাদের মাইটোকন্ড্রিয়াল প্রবলেম শুরু হয় বিভিন্ন কারণে হ্যাঁ তো তখন শুরু হলে যেতে হবে মাইটোকন্ড্রিয়া আমাদের এটিপি প্রোডাকশান কমায় দেবে এবং ওখান দিয়ে আমাদের রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস অর্থাৎ ফ্রি র্যাডিক্যাল হ্যাঁ এটা প্রোডাকশান তখন বাড়বে আর এটা প্রোডাকশান বাড়লে এরা কী করবে আমাদের অক্সিজেটিভ স্ট্রেস হবে আর অক্সিজেটিভ স্ট্রেস হলে আমাদের 
যে ইনসুলিন রিসেপ্টর সানস্ট্রেট এবং পরবর্তী সিগনালিং বিষয়গুলো হ্যাম্পার হবে তার মানে মাইট্রোকন্ডিয়াল ডিসফাংশন এটা একটা প্রবলেম মাইট্রোকন্ডিয়াল ডিসফাংশনটা আমাদের যে মেটাবলিক যে পাথে সেখানে হ্যাম্পার হবে কারণ আমরা এমনিতেই জানি যে ডায়াবেটিস এক ধরনের মেটাবলিক ডিসঅর্ডার তেমনিভাবে আমাদের বিভিন্ন খাবার থেকে শুরু করে হোক বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের যখন মাইট্রোকন্ডিয়াতে প্রবলেম হবে সেটা কিছু জিনগত বিষয় আছে এক্সট্রা সেলুলার কিছু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ম্যাটেরিয়াল আছে ইন্ট্রা সেলুলার আমাদের অ্যাবনর্মাল সিগনাল পাত হয়ে বিভিন্ন কারণে আমাদের মাইটোকন্ডিয়াল ডিসফাংশন হতে পারে এরপরে আমরা আসছি রং ফসফরাইজেশন আমরা আসলে এর আগে ভিডিও থেকেই দেখেছিলাম যখন মেকানিজম দেখি আমরা বলেছিলাম যে এইখানে ইন্টিগ্রেটেড ফর্মে টাইরোসিন কাইনেস থাকে ডাইরেকশন কাইনেস যখন এখানে আসে তখন এগুলোতে কিন্তু আমাদের কি আছে টাইরোসিন রেসিটিভ টাইরোসিন রেসিটিভ আছে এখন যখনই আমাদের ইনসুলিন রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করবে কনফার্মেশন চেঞ্জ হবে তখন এই টাইরোসিন কাইনেস অটোমেটিক অ্যাক্টিভেট হবে অ্যাক্টিভেট হলে আমাদের সেলের ভিতরে থাকা এটিপির মাধ্যমে এই টাইরোসিন রেসিটিভগুলোতে ফসফোরাইটেড হবে এটা আমরা বলেছিলাম এটা অটো ফসফোরাইটেশন এবং এর যখন এটা অটো ফসফোরাইলেটেড হবে তখনই সে রিক্রুইট করবে কাকে ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেটকে এই ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট যখন এখানে এসে ডোমেনের সাথে অ্যাটাচড হবে তখনই কিন্তু এ ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট এ তখন ফসফোরাইলেটেড হবে এর যে টাইরোসিন টাইমেজ আছে এটা ফসফোরাইলেটেড হবে হুম কিন্তু যেটা হয় এই ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেটের বিশেষ করে তিনশো সাত নম্বর পজিশানে মানে প্রোটিনের অ্যামিনো সেটের সিকুয়েন্সের কথা বলছি এত ডিটেলস না বললে হবে অর্থাৎ ইনসুলিন রিসেপ্ট বা সাবস্ট্রেটের যে সেরিন আছে হুম সেরিন এই সেরিন রেসিডিউয়ে ফসফোরাইলেশন শুরু হয় হওয়ার কথা ছিল কোথায় টাইরোসিন কাইনেস টাইরোসিন কাইনেস টাইরো সরি টাইরোসিন টাইরোসিন কাইনেস তো এখানে টাইরোসিন টাইরোসিনে আমার ফসফোরাইলেশন হওয়ার কথা ছিল তাহলে এই ইনসুলিন রিসেপ্ট বা সাবস্ট্রেটটা অ্যাক্টিভেটেড হতো কিন্তু ফসফোরাইলেশন কোথায় হচ্ছে সেরিন তো সেরিন যখন ফসফোরাইলেশন হচ্ছে তখন কিন্তু এই ইনসুলিন রিসেপ্ট অফ সাবস্ট্রেটটা আর অ্যাক্টিভ হতে পারছে না যে পরবর্তীতে আমাদের পি আই থ্রি কে হ্যাঁ এই ফ্যাক্টরটাকে অ্যাক্টিভেট করত সেটা আর পাচ্ছে না কারণ ও রং ওয়েতে ফসফোরাইলেটেড হয়ে গেছে তো রং ওয়েতে যদি ফসফোরাইলেশন হয় তাহলে ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট আর প্রপারলি কাজ করতে পারে না তখন আমার পরবর্তী সিগনালিংগুলো অ্যাক্টিভ হয় না আলটিমেটলি আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন হয়ে নতুন যে ইনসুলিন রিসেপ্টর সরি গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার সেটা আর তৈরি হতে পারে না সো এটা একটা বড় ধরনের বিষয় তাহলে রং ফসফোরাইলেশন এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার এরপরে আমরা আসছি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলার স্ট্রেস আমরা সবাই জানি যে আমাদের যে সেলের ভিতরে যতগুলো অর্গানাইলস আছে তার ভিতরে এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম অত্যাধিক একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্গানাইলস বিকজ এই এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম এখানে আমাদের পোস্ট যে ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশান অর্থাৎ প্রোটিন মডিফায়ার হয়ে অ্যাক্টিভ প্রোটিন হয় প্রোটিনগুলো ফোল্ডেড হয় হুম দিয়ে বিভিন্ন ফাংশনিং প্রোটিন তৈরি হয় ভেরি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আর একটা এডিশনাল ব্যাপার আছে যে এরা স্টোর কিপার অফ ক্যালসিয়াম হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ সেলের ভিতরে ক্যালসিয়াম স্টোর করে কখন রিলিজ করতে হবে এবং অর্থাৎ রেগুলেটার কন্ট্রোল হিসাবে কাজ করে কিন্তু মেনলি স্টোর করে আমাদের এখানে যে বিষয়টা যে এই এন্ডোপ্লাজ রেটিকুলাম যখন স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে যাবে অর্থাৎ বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত হবে তখনই কিন্তু আমাদের এই মিসফোল্ডেড প্রোটিন তৈরি হবে অর্থাৎ যে প্রোটিনগুলো প্রপারলি ফোল্ডিং হচ্ছিল সে ফোল্ডিং হতে পারছে না ফলে আমার মিসফোল্ডেড প্রোটিন তখন আমাদের যে ইন্ট্রা সেলুলার যেহেতু ঘটনাটা সেলের ভিতরে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সেলের ভিতরে সো আমাদের সেলের ভিতরে বিভিন্ন যে পাতয়ে ছিল আমরা ইনসুলিন ডিসেপ্টর সাবস্ট্রেটের কথা বললাম পি আই থ্রি কে এর কথা বলছি এ কে টি এর কথা বলছি র্যাবের কথা বলছি আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে সিগনালিং পাতয়ে সেইগুলো আমাদের কি হবে মাদারগ্রস্ত হবে কারণ ওগুলো তো আমাদের বিভিন্নভাবে প্রোটিন দিয়ে তৈরি কিন্তু যখন মিসফোল্ডেড প্রোটিন তৈরি হচ্ছে তখন এই প্রোটিনগুলোই বিভিন্নভাবে এই ফ্যাক্টরগুলোতে বাধা দিচ্ছে ফলে আলটিমেটলি আমাদের যে ইন্ট্রা সেলুলার যে ডাউন স্ট্রিমের যে সিগনালিং পাথ ইনসুলিন হুইচ উইল ফাইনালি 
ফ্যাসিলিটেড টু ট্রান্সলোকেট দা ইনসুলে আমাদের সুগার গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার চ্যানেল সেখানে তো আমরা করতে কাজ করতে পারছি না ফলে ইনসুলিন দেখা গেল যে ইনসুলিন বাইন্ড করতেছে কিন্তু সিগনালিং পাথওয়েটা প্রপারলি কাজ করছে না ফলে ইনসুলিন বাইন্ড করার যে সুবিধাটা সেটা আমি আর পাচ্ছি না কারণ আলটিমেটলি ইনসুলিন বাইন্ড করার সুবিধাটা কি যে আমাদের নতুন নতুন গ্লুকোজ চ্যানেল তৈরি হবে সেটা আর হতে পারছে না এ হচ্ছে আমাদের এন্ডোপ্লাজমিগেটিকুলামের স্ট্রেসফুল কন্ডিশন এরপরে যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন ইনফ্লামেশনটা আমাদের আলোচনা হয়েছে আমরা আলোচনা করেছি বিশেষ করে ইনফ্লামেশনে আমাদের যে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন হয় হ্যাঁ তখনই যে আমাদের এই ঘটনাগুলো ঘটবে ব্যাপারটা এরকম না সাধারণত অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে ধরনের প্রবলেম হয় না যদি সাস্ট্রেনে বল অর্থাৎ ক্রনিক ইনফ্লামেশন হয় তাহলে তখন কিছু সাইটোফাইন আছে যেগুলো ওভার অ্যান্ড ওভার প্রোডাকশানে যখন দিতে থাকে দিতে থাকে তখনই কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা তৈরি করে অর্থাৎ এরা আমাদের যে ইন্ট্রাসেলুলার সিগনালিং ইনসুলিন সিগনালিং পাথওয়েকে বাধাগ্রস্ত করে তার ভিতরে আছে আমাদের টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা আছে ইন্টারলিউকিন সিক্স আরও কিছু সাইটোকাইন আছে যেগুলো আমাদের প্রবলেম তৈরি করে ওকে সো আজকের আলোচনার মেন বিষয়বস্তু ছিল যে ইনসুলিন কিভাবে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে অর্থাৎ আমার সেল টিস্যু কেন ইনসুলিন রিসেপ্টরের সাথে রেসপন্স করতে পারছে না অথবা ইনসুলিন রিসেপ্টর ইনসুলিন সাথে রেসপন্স করলেও ভিতরে আলটিমেটলি তারা কাজ করে নতুন নতুন গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার চ্যানেল আমাদের মেমব্রেনে ইনকর্পোরেট করতে পারছে না ফলে আলটিমেটলি আমাদের সুগার সেলের ভিতরে ঢুকছে না তখনই কিন্তু আমাদের ডায়াবেটিস হচ্ছে তখন এই ডায়াবেটিসকে আমরা বলছিলাম টাইপ টু ডায়াবেটিস অথবা আমরা বলছিলাম ইনসুলিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলিটাস ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল বিষয় আমি শুরুতে এটা রিক্যাপ করেছিলাম রিপিট করেছিলাম এখন এইগুলো আমরা বলার চেষ্টা করি একটু করে তারপরে আমরা বিষয়টা শেষ করব তো ওবিসিটির ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে অন্যতম মেজর প্রবলেম হলো ওভার প্রোডাকশান অফ দ্য ফ্যাট অথবা ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের বিচরণ যেগুলো অন্য অর্গানে গিয়ে ডিপোজিট হয়ে তাদের ফাংশন হ্যাম্পার করবে তার মধ্যে লিভার যেমন অন্যতম ফ্যাটি লিভার তৈরি করবে সেলের প্রবলেম তৈরি করবে আমাদের সেলের সারফেসে ইনসুলিন রিসেপ্টরের এক্সপোজার কমাই দিবে এক্সপ্রেশান কমাই দিবে এছাড়া এরা আমাদের ইন্ট্রাসেলুলার যে সিগন্যাল হ্যাঁ সেখানে বাধাগ্রস্ত করবে ওভার প্রোডাকশান অফ ডায়াসাইলের রিসাল তৈরি করবে তারপর এরা পিকে সিকে অ্যাক্টিভেট করে হুম আমাদের ইন্ট্রাসেলুলার ইনসুলিন রিসেপ্টর সালস্ট্রেটের কাজে বাধা দেবে হ্যাঁ তেমনিভাবে এরা ফ্যাট আমাদের বডিতে বেশি হলে এরা ইনফ্লামেশান তৈরি করবে এরা অক্সিডেশান ঘটে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরি করবে ফলে এইগুলোই আমাদের ইনসুলিন রিসেপ্টরের কাজে বাধা দেবে ফলে ইনসুলিন কাজ করতে পারবে না মাইটোকন্ড্রিয়াল বিষয় অলরেডি বলেছি যে এরা মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসফাংশান হলে আমাদের এটি প্রোডাকশান কমে ফ্রি র্যাডিক্যাল ফর্মেশান বেড়ে যায় ফলে অক্সিডেশান পরিমাণ অত্যাধিক আগে বেড়ে যায় অর্থাৎ ফ্রি র্যাডিক্যাল ফলে আমাদের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হতে পারে রং ফসফোরাইলেশান আমরা বলেছি যে এটা টাইরোসিন ফসফোরাইলেটেড না হয়ে অর্থাৎ ইনসুলিন ডিসেপ্টর সালস্ট্রেটেড টাইরোসিন ফসফোরাইলেটেড না হয়ে সেরিন ফসফোরাইলেটেড হচ্ছে ফলে এটা পরবর্তী তে এটা অ্যাক্টিভ হতে পারছে না এবং পরবর্তী একটা আই পি আই থ্রি কে অর্থাৎ ফসফোরিনাস টাইডেল থ্রি কে কাইনেস একে ফসফোরাইলেস করতে পারছে না অ্যাক্টিভ করতে পারছে না এন্ডোপাজিও গ্রেটিকুলাম এটা আমরা বলেছি এন্ডোপাজিও গ্রেটিকুলাম যদি তার কাজে তাকে কেউ ব্যাহত করে বিভিন্নভাবে ব্যাহত হতে পারে তখনই আমরা এরা প্রবলেম তৈরি করে হুম আমাদের মিসফোল্ডেড প্রোটিন তৈরি করে যেগুলো আমাদের আনফোল্ডেড প্রোটিনের কাজে বাধা দেয় আবার মিসফোল্ডেড প্রোটিনগুলো আমাদের বিভিন্ন সিগনালিং ফ্যাক্টরকে বাধা দিয়ে ইনসুলিনের কাজে সিগনালে বাধা দিতে পারে এরপর ইনফ্লামেশান এটা অলরেডি বলেছি সো আমরা এখন সামাপ করব যদিও একটু দ্রুত বলার চেষ্টা করেছি বিকজ আমাদের বেসিক যে ফ্যাক্টরগুলো সেগুলো কিন্তু ইনসুলিনের মেকানিজমে ক্লিয়ারলি বলা আছে সো আমরা এখন বলার চেষ্টা করলাম প্রথমে কারণগুলো বলেছি একেবারেই আমাদের মডিফেবল এবং নন মডিফেবল কারণগুলো তারপরে ওই কারণগুলোর মাধ্যমে কীভাবে ইন্ট্রাসেলুলার হ্যাঁ ওয়েতে মলিকুলার লেভেলে কীভাবে এরা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ঘটাচ্ছে সেটা বলার চেষ্টা করেছি হুম সো সবাইকে বলবো যদি ভিডিওটা মিনিমাম ভালো লেগে থাকে 
তাহলে লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করবেন এটা হচ্ছে আপনাদের মিনিমাম এটা প্রতিদান আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ইনবক্সে সরি মেসেঞ্জারে নোট দেওয়া আমাদের যে কমেন্ট বক্স এখানে নোট দিয়ে খুশি হবো সবাইকে ধন্যবাদ